este lunes 11 de septiembre, en una conferencia de prensa ofrecida desde la Presidencia Municipal de León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos fue cuestionada al respecto del actuar del personal de la Dirección de Fiscalización, que la semana pasada protagonizaron un video viral en el que le quitaban su herramienta de trabajo y su mercancía a un viejito que vende pan gigante y que solo intentaba salir adelante de manera honrada. La alcaldesa justificó al personal diciendo que en esa dirección hay mucha rotación de personal, por lo que seguramente los servidores públicos habrían sido nuevos o aún no recibirían la capacitación que en otras direcciones sí se ha otorgado a los empleados. Una de las primeras cosas que hemos venido haciendo en toda, en toda la presidencia, en todas las áreas de atención, desde el primer día que llegamos, y muchos de ustedes me han oído en, algún, en varios eventos donde hay personal operativo, es que siempre la petición es que atiendan al ciudadano como si atendieran a la persona que más quieren de su familia, ¿sí? porque estamos para servir y hemos estado mejorando la capacitación en todas las áreas. Hay algunas áreas donde hay gente de nuevo ingreso, hay algunas áreas donde hay mucha rotación, como es el caso justamente de fiscalización, el área de, de consumo y comercio que acaban de entrar también personal. Entendemos que el estar tra tratando en este tipo de circunstancias pues genera estrés. ¿sí? La alcaldesa aseguró que Don Goyo, como se le conoce al señor, que fue víctima de estos prepotentes elementos de fiscalización, ya tiene un permiso para trabajar en la zona centro. Sin embargo, afirmó que la seguridad es primero. Creo que nada comentarles que con Don Goyo hemos estado pendiente. Ha sido de, no ha sido solamente de hoy, ha sido durante, ahora sí que de manera reiterada, tan ha sido el apoyo de manera reiterada que el año pasado le dimos el permiso. Y eso es importante destacar porque luego pareciera que no, no tiene permiso. Se le ha dado un permiso y se le dio un permiso justamente en la Miguel Alemán atendiendo a sus condiciones. Pero segundo, no sé si ustedes tengan conocimiento que también hubo varias llamadas al 911 porque tenemos que cuidar, aquí tenemos que buscar el bien común, el bien de todas las personas de León sin arriesgar a nadie. Yo he platicado personalmente con Don Goyo y he estado en su casa también y lo que le pido es que, que nos, nos deje ayudarlo, porque lo que queremos es que tampoco él se arriesgue, ni que entre en sentido contrario o en vialidades donde pueda ponerse en peligro él o poner en peligro algún ciclista, algún motociclista o alguna otra persona que esté por la zona. ¿sí? Entonces, he, he estado platicando mucho con él a efecto de que pueda estar transitando por las áreas permitidas porque caso contrario lo ponemos también ahí el, el riesgo y nosotros tenemos que aplicar la normativa para evitar que haya un accidente con él mismo que ponga en su vida que ponga su vida en riesgo don goyo es una persona bien chambeadora bien entrona que lo que quiere es seguir trabajando y que hemos estado ahora sí que eh, platicando y interviniendo de manera integral a él y a la familia porque aquí nadie se queda solo pero también es importante destacar que tenemos que cuidarlo y cuidar su integridad y cuidar la integridad del resto de los ciudadanos. Gutiérrez Campos aseguró que en materia del comercio ambulante, su gobierno ha venido poniendo orden al comercio en toda la ciudad. Sin embargo, aseguró que en este caso particular se ha dado atención integral a Don Goyo y su familia. Hemos venido aplicando el reglamento y ustedes lo vieron también en lo que fue la zona piel. Pues obviamente fue petición de mucha gente y es como ir mejorando la, la ciudad. Lo hemos hecho también en otras calles y creo que hoy más que nunca tenemos que aplicar la ley, sí, respetando los derechos humanos, sí, respetando al ciudadano y sí, cuidando a aquellas personas que son vulnerables, pero no solamente con el tema de los permisos, va más allá. Es ¿Cómo lo ayudas en materia de salud? ¿Cómo realmente lo escuchas de manera integral y lo ayudas de manera integral? ¿Es qué más necesita para él estar bien? ¿Qué más otras intervenciones de otras áreas requiere para realmente estar bien? Cuando tú nada más lo haces por encimita, pues probablemente nada más sea el permiso, pero el permiso es lo, a veces lo de menos. Hay algo más profundo y lo que estamos haciendo nosotros con Fuerza León es de manera profunda, primero escuchar, ver cuáles son sus necesidades, las de su familia, las de su colonia y poder intervenir de manera integral con todas las áreas que se, que se requieran. Y a veces uno no sube eso a redes y a veces se puede descontextualizar una sola acción. Pero lo que les puedo decir es que no hemos dejado sola ni a la zona, ni hemos dejado solo a Don Goyo y que no solamente a él, a otras muchas historias que obviamente no las publicamos, pero que estamos interviniendo de manera integral. No obstante... Gutiérrez Campos mencionó que si le dieran el permiso de vender en la zona peatonal a todos los viejitos comerciantes que llegan a pedirlo, no cabrían, 
sería imposible. Hay muchísimas personas que han pedido permiso aquí, en la zona peatonal, que si nosotros mapeáramos la zona peatonal y pusiéramos un cuadrito para donde nos pide la gente el permiso, tendríamos que hacer un mapa con muchos pisos y no podría caminar aquí la gente. Y muchos de ellos probablemente sean adultos mayores. El tema es cómo vamos a ayudarles a que ellos salgan adelante y que obviamente pues no hay capacidad, no hay, físicamente es imposible darles el permiso a todos donde ellos quieren. Es cómo ayudarles a que salgan adelante. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.